ఆరోగ్యాభిలాషులందరికీ నా హృదయపూర్వక నమస్కారములు ఈరోజు లివర్ క్లీన్ అయి శరీరాన్ని అంతా క్లీన్ చేయాలంటే ఏం చేయాలో తెలుసుకోబోతున్నాం మన ఇంటిని మనం రోజు క్లీన్ చేసుకోవాలి షింక్ కడుక్కోవాలి స్టవ్ కుండే రంధ్రాల్లో ఏదైనా మసిపట్టేస్తే పిన్నిసి పెట్టి పడవాలి షింకు ఏదైనా పోడుకుపోతే మనం దాన్ని తీసి క్లీన్ చేసుకోవాలి గోడ క్రాక్ ఇస్తే మనం మళ్ళీ అక్కడ ప్లాస్టింగ్ చేయాలి సిమెంట్ పెట్టాలి పైపు విరిగిపోతే వెల్డింగ్ చేయాలి ఇవన్నీ మనిషి సృష్టించినవి కాబట్టి మనిషే వీటన్నిటినీ రిపేర్ చేయాలి మరి శరీరాన్ని మనిషి సృష్టించలేదు కదా అందుకని మనిషి రిపేర్ చేయకుండా తనంతట తానే రిపేర్ చేసుకునే గుణం ఈ శరీరానికి ఉన్నది అందుకని ఈ ప్రకృతిలో అంటే ఈ నేచర్లో మనం ఉన్న అనేక వాహనాలను చూస్తున్నాం కదా ఏ వాహనానికి ఏ వస్తువుకి తనంతట తాను జీవితకాలం పాటు రిపేర్ చేసుకునే సామర్థ్యం లేదు కానీ శరీరాలకి అలాంటి గొప్ప సామర్థ్యం ఉంది ఇది ఆటోమేటిక్ మెకానిజం కలిగి ఉన్నది తనంతట తానే క్లీన్ చేసుకుంటుంది బాడీ తనంతట తానే రిపేర్ చేసేస్తుంది ఎంత అద్భుతం మరి ఇలాంటి దాన్ని ముఖ్యంగా రిపేరు క్లీనింగ్ సమర్థవంతంగా చేసుకుని మన నూట యాభై సంవత్సరాల పాటు మూలబడకుండా రక్షించే నిర్మాణం కలిగి ఉన్న ఈ శరీరాన్ని మనం ఉపయోగించుకోవటం చేతగాక ఎన్నిసార్లు మూలబడుతున్నాం ఎన్ని ఇన్ఫెక్షన్స్ గురవుతున్నాం ఎన్ని రకాల ఆపదల్లో మనం ఇరుక్కుంటున్నాం మరి వీటన్నిటికీ కారణం ఏంటంటే ఈ అద్భుతమైన నిర్మాణం కలిగి ఉన్న ఈ శరీరాన్ని వాడుకోవటం చేత కాక ఈ శరీరంలో ఇలాంటి అద్భుతమైన రిపేరింగ్ క్లీనింగ్ చేసే మెకానిజం బాడీలో అంత ఉన్నప్పటికీ ఎక్కువగా ఈ బాధ్యతను నిర్వహించేది లివర్ కాలేయము ఇది కేజీ నర బరువు ఉంటుంది శరీరంలో ఏ పార్టుకి లేని ఒక గొప్ప మెకానిజం లివర్లో ఒక పావు కేజీ లివర్ ఉంచి కేజీ పావు లివర్ మీరు కట్ చేసి తీసేసిన మళ్ళా ఈ కేజీ పావు లివర్ తయారవుతుంది ఈ పావు కేజీ లివరే అన్ని విధుల్ని నిర్వహించేస్తుంది మళ్ళా తీసేసిన లోపం రాకుండా సమర్థవంతంగా చేయగలదు మళ్ళీ అన్నీ నార్మల్గా ఫంక్షన్స్లో తయారు చేసేసుకుని రెక్టిఫై చేసేసుకోగలదు ఏ అవయవమైన ఒక పని రెండు పనులు మాత్రమే చేస్తుంది కన్ను చూడటం వరకే ముక్కు వాసన పీల్చటం వరకే గాలి పంపించటం వరకే గుండె పంపు చేయటం వరకే నాలిక రుచి చూడటం వరకే ఇలాంటి కొన్ని పనులే ఉన్నాయి కొన్ని అన్ని అవయవాలకి కానీ ఒక లివర్కి వందల పనులు వేల పనులు ఉన్నాయి ఈ శరీర అవయవాలన్నీ ఒక పక్కన పెట్టి ఒక్క లివర్ దాకదాన్ని ఒక పక్కన పెడితే ఈ అన్ని అవయవాలు కలిసిన లివర్ చేసే పనుల్లో టెన్ పర్సెంట్ పనులు కూడా చేయట్లే మిగతా అవయవాలన్నీ అంత వర్క్ ఎక్కువ చేసే లివర్ మనకి లివర్ ఏం చేస్తుందో తెలుసా ఎరువులు పురుగు మందులు వీటన్నిటినీ క్లీన్ చేసేస్తుంది కార్బైడ్ వేస్తే క్లీన్ చేస్తుంది మింగిన ట్యాబ్లెట్స్లో కెమికల్ ఎఫెక్ట్ అంతటినీ క్లీన్ చేస్తుంది టీ కాఫీలు తాగితే ఆ అందులో ఉండే మెడిసిన్ ఎఫెక్ట్ని క్లీన్ చేసి బయటకు పంపిస్తుంది ఆల్కహాల్ యొక్క ప్రభావంతో బాడీ దెబ్బదని కూడా దాన్ని రక్షించేది లివర్ సిగరెట్ల వల్ల ప్రాణం బాగుండా రక్షించేది లివర్ ఇట్లా దేన్నైనా సరే మీరు జంక్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ బేకరీ ఫుడ్ తీసుకుంటే వాటన్నిటి నుంచి క్లీన్ చేసుకునేది లివర్ పాపం అలాంటి లివర్ వీటన్నిటితో పాటు అనేక విటమిన్స్ని అనేక ఎంజైమ్స్ని అనేక రకాల హార్మోన్స్ని ఉత్పత్తి చేస్తూ ఉంటుంది ఇన్ని సమర్థవంతంగా నిర్వహించే లివర్కి మనం కొంచెగా హెల్ప్ చేయగలిగితే మనకి ఎంత హెల్ప్ చేస్తుందో జీవితకాలం పాటు అందుకని ఏ రోజుకి ఆ రోజు అది తన తాను క్లీన్ చేసుకోవాలి బాడీ అంతటినీ క్లీన్ చేయాలి డీటాక్సిఫై చేయాలంటే లివర్కి కొంచెం మనం హెల్ప్ చేయాలి మనం ఇబ్బంది పెట్టడంతో పాటు హెల్ప్ చేయటం కూడా కొంచెం తెలుసుకోండి అంటే దాని కొన్ని మంచివి అందిస్తే చాలు అంతటినీ క్లీన్ చేస్తుంది మీకు ఇంకోటి తెలుసో లేదో ఇప్పుడు నేల తడుగొడ్డ పెట్టాలి ఒట్టిగా తడుగొడ్డ పెడితే మురికి అంత పోదు కొన్ని సర్ప నీళ్ళు వేసి తడుగొడ్డ పెట్టామనుకోండి లేకపోతే కొన్ని కెమికల్ లిక్విడ్స్ అమ్ముతారు కదా అలాంటి వాటిని వేసి తుడిస్తే బాగా శుభ్రం అవుతుంది షింక్ కడగాలి ఒట్టి నీళ్ళతో కడితే అంత తెలుపు రాదు కొన్ని కెమికల్స్తో కూడిన లిక్విడ్స్ ఉంటాయి అక్కడ వేసి తుడిస్తే తెల్లగా వచ్చేస్తుంది కమోడ్ అట్లా వస్తుంది అలా దాని ఒక్కొక్కదాన్ని క్లీన్ చేయటానికి ఒక్కొక్క రకమైన కెమికల్ అట్లా 
లిక్విడ్ మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము అట్లాగే లివర్ బాడీ అంతటినీ క్లీన్ చేయాలంటే దానికి కొన్ని పోషకాలు కావాలి అవి విటమిన్ సి విటమిన్ ఏ విటమిన్ ఇ బి విటమిన్స్ ఇలాంటి ఎక్కువ క్లీనింగ్ కావాలి కమోడు కడగటానికి యాసిడ్ నేల కడగటానికి పినాయిలు సింక్ కడగటానికి ఇంకోటి వాష్ బేషన్ కడగడం ఇంకోటి అని ఎట్లా ఉన్నాయో అవి లేనిది అట్లా ఎట్లా శుభ్రం కాదు లివర్ వీటన్నిటినీ క్లీన్ చేయాలంటే బాడీని డీటాక్సిఫై చేయాలంటే ఇలాంటి సూక్ష్మ పోషకాలు కావాలి మరి ఇవన్నీ అందిస్తున్నారా ఇలాంటివన్నీ తాగుతున్నారా మీరు అని ఎప్పుడు ఆలోచించరు అంచేత వీటన్నిటినీ మీరు దానికి అందించండి అది మిమ్మల్ని ఎక్కువ కాలం పాటు ఆరోగ్యంగా మూలపడకుండా రక్షిస్తుంది అంచేత రోజు లివర్ హెల్దీగా ఉండాలంటే ఫస్ట్ ఆచరించాల్సిన నియమం తెలుసా ఈవినింగ్ డిన్నర్ సిక్స్ కల్లా ఫ్రూట్స్ తిని ఆపేసేయండి దీని ద్వారా మీరు పొందే ఆరోగ్యానికి ఏ ప్రిన్సిపల్ ద్వారా పొందలేరు ఇక ఆరోగ్యం కావాలంటే ఫస్ట్ ఆచరించాల్సిన బెస్ట్ ప్రిన్సిపల్ ఎర్లీ డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ తిరుగు లేని ఆరోగ్య రహస్యం ఇది అలా ఫ్రూట్స్ పెట్టేసరికి ఏమవుతుందో తెలుసండి ఈ ఫ్రూట్స్ ద్వారా సూక్ష్మ పోషకాలన్నీ అందుతాయి అంటే డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ అంటే మూడు నాలుగు రకాల ఫ్రూట్స్ కడుపు నిండా తినేయటమే ఇక ఏ ఆహారం ఉడికింది నోట్లో పెట్టకండి డిన్నర్లో అందుకని ఫ్రూట్ డిన్నర్ బెస్ట్ డిన్నర్ విటమిన్స్ మైక్రో న్యూట్రియంట్స్ అన్నీ చక్కగా సమృద్ధిగా బాడీకి లివర్కి అందుతాయి ఇది లాభం మరి ఆరు గంటలకి ఎందుకు తినాలి డిన్నర్ ఫ్రూట్స్ దీని ద్వారా ఎనిమిదిన్నరకు ఫ్రూట్స్ అరిగిపోతాయి రాత్రి ఎనిమిదిన్నర నుంచి రేపు ఉదయం ఎనిమిదింటికి ఎనిమిదిన్నర వరకు మీరు బ్రేక్ఫాస్ట్ తినరు ఈ మధ్య వ్యవధులు ఏం ఆడించకుండా నేను చెప్పినట్టు ఆరింటికి ఫ్రూట్స్ తిన డిన్నర్ ఆపేస్తే ఈ పన్నెండు గంటల రెస్ట్లో మీ లివర్ యొక్క డైజెషన్ పనికి ఈ ఇంటర్నల్గా ఇలాంటి పనులు చేయడానికి అవసరం లేదు అందుకని ఈ ట్వెల్వ్ అవర్స్ తను తాను రిపేర్ చేసుకుంటుంది ఈ బాడీ అంతటినీ రిపేర్ చేస్తుంది ఈ టైం రెస్ట్ ఉండటం వల్ల ఈ రిపేరింగ్ డ్యూటీని చేపడుతుంది ఈ టైం కూడా ఏదైనా డైజెషన్ ఉందనుకోండి డైజెషన్లో బిజీ అయిపోతుంది రిపేర్ క్లీనింగ్ పోస్ట్ పోన్ చేసేస్తుంది అంచేత ఆరోగ్యం రావాలి అంటే ఎర్లీ డిన్నర్ చేసేస్తే ఫ్రూట్స్ లాంటిది తొమ్మిది గంటలు ఎనిమిదిన్నర నుంచి రేపు ఉదయం ఎనిమిదిన్నర వరకు తెల్లవార్లు రివర్ క్లీన్ చేసి పెట్టేస్తుంది తను క్లీన్ అవ్వటమే కాదు బాడీ అంతటినీ క్లీన్ చేస్తుంది రిపేర్లన్నింటినీ జరిగేటట్టు సహకరిస్తుంది టోటల్ ఐదు లీటర్ల బ్లడ్ని ప్యూరిఫై చేసేస్తుంది డీటాక్సిఫై చేసేస్తుంది అందుకని ఈ నేము నెంబర్ వన్ ప్రిన్సిపుల్ లివర్ శుద్ధి అవ్వాలన్నా లివర్ ఆరోగ్యం మెరుగు అవ్వాలన్నా మీరు అనేక తప్పులు చేస్తారు ఆల్కహాల్ తాగటం సిగరెట్లు ఆయిల్ ఎక్కువ తినటం జంక్ ఫుడ్ ఫాస్ట్ ఫుడ్ తినేయటం మందులు మింగటం వీటన్నిటి నుంచి లివర్ క్లీన్ చేసుకోవాలంటే దానికి ఛాన్స్ ఇవ్వాలి ఇన్ని తప్పులు చేసినా అక్కడ ఛాన్స్ ఇవ్వండి వాటన్నిటినీ క్లీన్ చేసి మిమ్మల్ని ఎక్కువ కాలం పాటు ఇలా ఎంజాయ్ చేసేటట్టు సపోర్ట్ చేస్తుంది మళ్ళీ ఇంకొక రకంగా చెప్పాలంటే ఇది మొదటిది రెండవది ప్రతి సోమవారం ఫాస్టింగ్ పెట్టేయండి మండే ఈజ్ ఈక్వల్ టు మెయింటెనెన్స్ డే ఇది నా నినాదం మండే మెయింటెనెన్స్ డే ఇప్పుడు లిఫ్ట్కి నెలకు ఒకసారి వచ్చి అపార్ట్మెంట్లో మెయింటెనెన్స్ డే అని ఆపేసి అన్నీ క్లీన్ చేస్తారు మరి మీ బాడీకి కూడా మండే మెయింటెనెన్స్ డే అని ఎందుకు ఏమంటున్నామంటే ఆ మండే పొట్టకు సెలవు పెడితే మెయింటెనెన్స్ వర్క్ అంతా ఈ వీక్లో ఉండే పెండింగ్ వర్క్స్ అన్ని మండే లివర్ చూసేసుకుంటుంది బాడీ అంతా చూసుకుంటుంది అనమాట అందుకని ప్రతి మండే మెయింటెనెన్స్ డేగా కేటాయించండి ఎందుకు మండే పెట్టారు సచ్చినా అండి రాజు సాటర్డే సండే పొట్ట ఓటీ చేస్తుంది పాపం దానికి మండే సియాఫ్ అనమాట మీ అందరికీ అర్థమైంది ఇక సండే వస్తే చాలు కదా పండగే పండగ జనానికి పాపం దానికి ముప్పు తిప్పలు పెట్టారు కాబట్టి సోమవారం సెలవు ఇచ్చేస్తే సరిపోతుంది అనమాట ఈ సండే అంతటినీ రిపేర్ చేసి క్లీనింగ్ చేసి మళ్ళీ మండేకి రిఫ్రెష్ చేసేస్తుంది అనమాట అందుకని ఎవ్వరి మండే హనీ లెమన్ వాటర్తో ఫాస్టింగ్ చేయండి అంటే ఫోర్ టైమ్స్ త్రీ టైమ్స్ హనీ వాటర్ త్రాగండి ఉదయం రెండు సార్లుగా నీళ్లు తాగండి రెండు సార్లుగా మోషన్ వెళ్ళండి బాడీ క్లీన్ అవుతుంది ఏ పదింటికి ఒక గ్లాసు నీళ్లు తీసుకుని నాలుగైదు స్పూన్లు తేనె కలపండి ఒక కాయ నిమ్మరసం పిండేయండి త్రాగేసేయండి మళ్ళీ ఏ వంట గంట రెండింటికి తేనె నీళ్ళు తాగండి ఈవినింగ్ ఫైవ్కి ఒకసారి తేనె నీళ్ళు తాగండి నైట్ ఎయిట్ థర్టీ నైన్కి ఇంకోసారి తేనె నీళ్ళు తాగండి మధ్యలో మంచినీళ్ళు రెండు వేసు గ్లాసులు తాగుతుండండి ఆకలేసినప్పుడు ఇది మెయింటెనెన్స్ డే టోటల్ బాడీ 
ఈ వన్ వీక్ పెండింగ్ వర్క్స్ అన్నిటినీ క్లీన్ చేసి చాలా హెల్దీగా అవుతుంది ఇది ఒకటి ఆచరించండి మూడవది ప్రతి మంగళవారం జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ ఆర్ ఫ్రూట్ ఫాస్టింగ్ మంగళవారం ఫ్రూట్ డే మండే మెయింటెనెన్స్ డే ట్యూస్డే ఫ్రూట్ డే ఎప్పుడు ఈ పదాలు గుర్తుపెట్టుకోండి మండే మెయింటెనెన్స్ డే ట్యూస్డే ఫ్రూట్ డే ఇక పొయ్యి మీద పెట్టిన ఏవి నోట్లో పెట్టకండి మీరు జ్యూసులు త్రాగానే ఉండండి మంగళవారం ఉదయం ఎనిమిదింటికి పదకొండింటికి రెండింటికి ఐదింటికి ఏడింటికి ఇట్లా త్రీ అవర్స్ గ్యాప్లో ఒక జ్యూస్ తీసుకోండి ఫ్రూట్ జ్యూస్ ఆర్ వెజిటబుల్ జ్యూస్ చెరుకు రసం కొబ్బరి నీళ్ళు ఏవైనా ఇట్లా తీసుకోండి జ్యూసులు కుదరదండి నా వృత్తి వ్యాపారాలు అంటే మార్నింగ్ ఫ్రూట్స్ లంచ్లో ఫ్రూట్స్ డిన్నర్ ఫ్రూట్స్ త్రీ టైమ్స్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ ఫ్రూట్ మీల్ మంగళవారం ఈ సోమవారం మంగళవారం ఉప్పును వెళ్ళట్లా కెమికల్స్ వెళ్ళట్లా ఉడికిని వెళ్ళట్లా మంచిగా పోషకాలు ఉన్నాయి వెళుతున్నాయి అందుకని లివర్ ఈ ఐదు రోజులు మనం తిన్న ఆహారాల ద్వారా వచ్చే బ్యాడ్ ఎలిమెంట్స్ అన్నిటినీ టాక్సిన్స్ అన్నిటినీ క్లీన్ చేసేసి మిమ్మల్ని హెల్దీగా చేస్తుంది అనమాట బ్లడ్ అంతా ప్యూరిఫై చేసేస్తుంది అందుకని బాడీకి ఇలాంటివి కూడా తెలియాలి అందుకని ఎంజాయ్ చేయటమే కాదు కాపాడుకోవడం కూడా తెలియాలి రక్షించుకోవడం కూడా తెలియాలి ఇప్పుడు మోటార్ సైకిల్ వేసుకుని రోడ్డు మీద వెళ్తున్నామంటే ప్రయాణం చేయటానికి బండి వేసుకుని వెళ్ళటమే కాదండి ప్రమాదాలు జరగకుండా వెళ్ళటం తెలియాలి ఎదురుగుండా వచ్చే వ్యక్తి వెహికల్ యొక్క ఇబ్బందులు మనకు కలగకుండా వాటి నుంచి తప్పుకోవడం కూడా తెలియాలి అది అంత ముఖ్యమో ఈ బాడీని ప్రకృతిని ఇబ్బందులు పడకుండా రక్షించుకోవాలంటే ఇలాంటి మెళుకువలు తెలియాలి అందుకని ఇలాంటి నియమాలు మీరు ఆచరించండి బాగా లాభాన్ని పొందుతారు అలాగే మీకు మంచినీళ్ళు నాలుగైదు లీటర్ తాగడం రెండు సార్లు మోషన్కి వెళ్ళడం ఇవి చేసి ఈ నియమాలు ఒకటి ఆచరించండి చాలా లాభం మీకు వచ్చేస్తుంది అంచేత మీరు ఎటు ఉదయం వెజిటబుల్ జ్యూస్ తాగుతారు అట్లా అట్లా సూక్ష్మ పోషకాలు వెళ్తాయి అది లివర్కి సపోర్టే ఈ నీళ్లు తాగటం జ్యూస్ తాగటం అనేది కూడా మార్నింగ్ లివర్కి బాగా ఉపయోగపడుతుంది కానీ ఈ మూడు విషయాలు నేను ముందు చెప్పాను ఎర్లీ డిన్నర్ ఓన్లీ ఫ్రూట్స్ మొట్టమొదటిది బాగా గుర్తుపెట్టుకోవాలి నెక్స్ట్ జ్యూస్ హనీ వాటర్ ఫాస్టింగ్ సోమవారం ట్యూస్డే జ్యూస్ ఫాస్టింగ్ ఆర్ ఫ్రూట్ ఫాస్టింగ్ ఈ మూడు నియమాలు నెంబర్ వన్గా లివర్కి ఉపయోగపడతాయి ఇలా చేయండి ఇక నీళ్లు తాగి మోషన్కి వెళ్ళటం అనేది కూడా కొనసాగించండి మరి మీరు లివర్కి సహాయపడ్డారా ఇలాంటి మంచి ఆహారాలు నియమాలు ఆచరించి మీ లివర్ మీకు జీవిత కాలం పాటు సహకరిస్తూ మిమ్మల్ని రక్షిస్తూ వెన్నంటి ఆరోగ్యాన్ని ఇచ్చే విధంగా కాపలాగా వస్తూ ఉంటుంది అందుకని ఒక్క లివర్ సమర్థవంతంగా ఉంటే మీరు ఎన్ని వేషాలు వేసినా అది రక్షిస్తూ ఉంటుంది ఎన్ని తప్పులు చేసినా అది శిక్ష పడకుండా కాపలాగా వస్తూ ఉంటుంది లివర్ని బాగా చూసుకోవటం తెలుసుకున్న మనుషులు ఎక్కువ కాలం ఆనందించవచ్చు ఎక్కువ కాలం ఎంజాయ్ చేయొచ్చు ఎక్కువ కాలం సుఖంగా బ్రతకవచ్చు ఇది ఒక్కటి మూలపడితే జీవితమే ఉండదు మీకు ఇక ఎంజాయ్ చేయడానికి ఏదీ ఉండదు ఏ మందులు రక్షించో లివర్ తీసి కొత్త తీసుకోవటం తప్ప లివర్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్ తప్ప అంచేత ఇట్లాంటి మార్పులు మీరు చేసుకుంటే బాగుంటుందని విజ్ఞప్తి చేస్తూ అందరికీ సెలవు నమస్కారం